യു എ ഇ എന്നും ഒരു വിസ്മയത്തിൻ്റെ ലോകം തന്നെയാണ് ആ വിസ്മയത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി വന്ന മലയാളി പ്രവാസികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി എത്തി നിൽക്കുന്നത് യു എ യിലെ ഏഴ് എംബ്രൈഡ്സിൽ പ്രധാന എംബ്രൈഡ്സ് ആയ ഷാർജയിലെ അൽ മദാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്താണ് അവിടെ അലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും നാൽപ്പതോളം ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയ രഹസ്യങ്ങളും വിജയ രീതികളും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനു മുമ്പായി അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ആർദ്രവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമസ്കാരം സാർ മലപ്പുറം തിരൂര് സ്വദേശം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ തിരുനവായ പിതാവിൻ്റെ പേര് സൈതാരിക്കുട്ടി ഉമ്മയുടെ പേര് ആയിഷ എന്തായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ജോലി പിതാവ് ഗൾഫിലായിരുന്നു പക്ഷി പ്രവാസി അമ്മാവിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ആയിരുന്നു പക്ഷി അമ്മാവിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ആയിരുന്നു അമ്മാവനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു എത്ര എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഗൾഫിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് തുടങ്ങിയത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അനുഭവം മരുഭൂമി ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു വന്ന് ഇറങ്ങിയത് മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു എവിടെ ഇറങ്ങിയത് ദൈതിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള സാറിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം എന്തായിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബം കഷ്ടപ്പാട് നിർത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അമ്മാവിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ആയിരുന്നു അമ്മാവിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജോലി ആയിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ജോലി ദൈതിലുണ്ടായിരുന്നു ദൈതില് ഫുജറ ഫുജറ മസാഫി അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം അമ്മാവിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം വേണം എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് എന്തായിരുന്നു പേര് ഫ്രൂട്ട്സ് അൽമദാം 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 വെജിറ്റേറിയൻ ആരായിരുന്നു അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ അമ്മാവന്മാരും മറ്റേ ബന്ധു ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അമ്മാവനായിരുന്നു നമുക്ക് എന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ അത് ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങി പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് സ്ഥാപനം ഉണ്ട് നേതൃത്വം ഒമ്പത് സ്ഥാപനം ഉണ്ട് ഇത്രത്തോളം സ്റ്റാഫുകൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരുള്ളൂ അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പാടും പ്രശ്നങ്ങളും തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലൂടെയും വരുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാനും അവരുടെ ഫാമിലിയെ ജീവിപ്പിക്കാനും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇത്രത്തോളം സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷമുള്ള വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് മറക്ക മറക്കാനാത്തൊരു അനുഭവം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം തന്നെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെ ഇവർ നമ്മുടെ പിതാവിനെ പോലും മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഇവിടുത്തെ അറിവുകൾ നല്ല നമ്മളോട് ഇന്ന് വരെ നല്ല മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും അവരുടെ സമീപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ മാറി നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഫാമിലി എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൈ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കുറ്റിപ്പുറം തിരുനവ കുറ്റിപ്പുറം തിരുനവ വെച്ചായിരുന്നു വൈഫിന്റെ പേര് നഫീസ നഫീസ എത്ര മക്കളാണ് നഫീസ കാറ് മക്കള് പിന്നെ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരാളെ റഹ്മത്ത് എന്നോ റഹ്മത്ത് അത് ഏഴ് തിരൂര് തിരൂര് ഏഴ് എത്ര മക്കളാണ് അതിന് നാല് മക്കള് നാല് മക്കൾ അപ്പൊ നല്ലൊരു സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ രണ്ട് വ്യക്തികളെ നന്നാണ് ഉപ്പായും ഉമ്മായുമാണ് അവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വാധീനം തന്നെയാണ് ഉമ്മച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉമ്മച്ചിയും ബാപ്പച്ചും എല്ലാവരും എല്ലാവരും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥന നല്ലോണം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളായിരുന്നു നാല് പെങ
കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളം പോലും കിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഐസ് വിരിച്ചിട്ട് ഐസ് വിരിച്ചിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചിരിക്കും കാർഡ്ബോർഡ് കാർഡ്ബോർഡ് വിരിച്ചിട്ട് നേരെ മഞ്ഞ് മഞ്ഞും വെയിലും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കിടന്നിരുന്നു ആ ഒരു മഞ്ഞും വെയിലും കൊണ്ടതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും കഠിനാത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി ജ്യേഷ്ഠ അനിയനുണ്ടെന്നോ അനിയൻ എവിടേക്ക് അനിയനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഷോപ്പിൽ അനിയനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് ആ അനിയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പുതു തലമുറയുണ്ട് അതായത് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ തലമുറയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു തലമുറയോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നല്ല ആത്മാത്മ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും കൈമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജയിക്കാം വിജയം കൈവരിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും അതാണ് അത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് അതാണ് ശരി അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസും കസ്റ്റമേഴ്സും ആണ് അതെ ഒരു ജോലിക്കാരനായി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജോലിക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അത് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം എപ്രകാരമാണ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ജോലിക്കാരൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അവരെ കാണാറ് അതല്ല നമ്മളൊരു സഹോദരനായിട്ടാണ് സഹോദരൻ അതൊരു നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ കണ്ട് ഒരു ഫാമിലി പോലെ ഫാമിലി പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മളൊരു വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ പല രീതിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ വരുന്നതും പല തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കാം പല തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് രീതികളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എപ്രകാരമാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം കഴിയണം അതായത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദേശക്കാരുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശും എല്ലാ അറബികളും അവർക്ക് നമ്മൾ സഹോദരൻ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പോകും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അവർ മറ്റൊരു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആദ്യം സത്യസന്ധത കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ വേണ്ടു ഒമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാമാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പേരെന്തെല്ലാം ഡെസർട്ട് മോളിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അൽ അസാരിസ് ഗ്രോസറി പിന്നെ അൽ സക്കി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ മിനിമാർട്ട് ഉണ്ട് സഫാരി മിനിമാർട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അൽ ജബൽ സഹാറ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു പത്ത് മുപ്പത്താറ് സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള കഴിവും തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മിനിമാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഡെസേർട്ട് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മിനിമാർട്ട് ഉള്ളത് അതെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ടൈം സിസ്റ്റവും ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് രീതികളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കാലത്ത് കുറച്ച് തണുപ്പ് സീസണിൽ നല്ലോണം പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ചൂട് സമയത്ത് ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷം കുറച്ച് ഭക്ഷണം വരും ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നാലഞ്ച് മാസം നമുക്ക് ബിസിനസ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ഇനി തണുപ്പിൽ അതായത് എട്ടാം മാസം ഒമ്പതാം മാസം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മാക്സിമം ഒരു ആറു മാസം നല്ല കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ലാഭം പകലില്ലാത്ത നല്ല ബിസിനസ് അപ്പോൾ ആറു മാസം ബിസിനസ്സും ആറ് മാസം മാസം കുറവ് കുറവ് ഡൗൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ചൈനക്കാർ എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അലി അലി സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ് കാരണം ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രവാസ മണ്ണിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി പഠിച്ചവരാവട്ടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ടെ പഠിച്ച കുറേ വ്യക്തികൾ ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ വരെ ഒരു ഒമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റാഫുകളെയും അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും വലിയ വലിയൊരു മാതൃക തന്നെയാണ് വളരെ നല്ലൊരു ഇക്ക ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് വളരെ തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ അനുവദിച്ചു തന്നു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തതും അത് നമുക്ക് പുതു തലമുറയ്ക്ക് നല്ലൊരു പോയിൻസ് ആണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടാണ് പ്രവാസ മണ്ണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്